जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी पिछली क्लास में हमने खत्म कर दिया था हीट ट्रांसफर को और इस क्लास में हम शुरू करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज को तो यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करेंगे अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज यस गैस इसमें अगर हम बात करें इन द पेट्रोल यूनिट इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या पढ़ना है क्या क्या हमें चीजें टैकल करनी है व्हाट यू हैव गोइंग टू स्टडी हियर तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं यहां पे गैसेस के बारे में पढ़ेंगे और गैसेस के पास जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास रैंडम मोशंस होते हैं वास्तव में ये जो पूरी की पूरी टॉपिक है ये रैंडम मोशंस डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के बारे में बताएगा और वास्तव में क्या होता है कि जो काइनेटिक का मतलब होता है इन मोशन ठीक है काइनेटिक का मतलब क्या होता है इन मोशन कि गैसे जो मोशन कर रही है उनके मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे अगर देखना पूरी की पूरी तो कहानी है वो गैसेज के मोशन की वजह से है अगर गैस पूरी की गहरी गैस हमारे पास अगर रेस्ट पे आ जाएगी तो रेस्ट पे आई हुई गैस न तो कोई उसके पास कोई टेम्परेचर होगा न ही उसका कोई प्रेशर होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर जो गैस एक्सर्ट करती है उसके पास कोई टेम्परेचर होता है वो ड्यू टू इट्स मोशन ही होता है ठीक है जितनी ज्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज्यादा मोशन होती है यहाँ पे अगर मोलिक्यूल्स के पास मोशन होगी तो मोशन का मतलब वो फिर क्या करेंगे प्रेशर भी लगाएंगे टकराएंगे कंटेनर की दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाएंगे वो डेरिवेशन भी हम सीखेंगे इसमें पढ़ेंगे कि कितना प्रेशर लगाती है उसका एक्सप्रेशन डेरिवेशन क्या होता है दैट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सो इन द नेक्स्ट वीडियो तो अभी के लिए हमारे पास जो हमें शुरू करना है काइनेटिक थ्योरी बेस का मतलब यही समझे कि हम गैसेस मॉलिक्यूल के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरह से मोशन करते हैं उस मोशन की वजह से क्या क्या होता है कितनी कितनी उसके पास एनर्जी होती है उस मोशन की वजह से ये सब कहानी अपने को यहाँ पे पढ़नी है अबाउट दिस वन सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो सब इंपोर्टेंट डेफिनेशन आ जाते हैं सब इंपोर्टेंट टर्म्स कहें एंड डेफिनेशन कुछ हमारे पास इंपोर्टेंट डेफिनेशन आ जाते हैं and first of all that we have a definition is first is the avogadro number avogadro number aapne padha hoga symbol hota hai np what do you mean by the avogadro number to sabse pehle hamare paas avogadro number ki baat karte hain avogadro number kya hota hai theek hai koi bhi gas hoti hai कोई भी सब्सटेंस होता है उसका जो एक अमाउंट आता है फिक्स अमाउंट जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या होती है वो हमारा वे जो नंबर होता है देखना क्या लिखता है इसको द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इतने नंबर ऑफ हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी गैस के एक मोल के अंदर यस किसी भी गैस के एक मोल के अंदर दे आर दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट कोई भी गैस हमारे पास चाहे कोई भी सब्सटेंस है सब के पास यही रहता है अब यहां पे नंबर दो पे हमारे पास किसी में से हम पढ़ेंगे इसमें से नंबर दो पे हमारे पास जो आया है देखना प्लीज 
the second term that we have to discuss here is the molecule the term i have molecule कोई भी सब्सटेंस है कोई भी सब्सटेंस हमारे पास होता है वो या तो वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O H2O होती है कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 मॉलिक्यूल होता है CO2 CO2 होता है ठीक है हर सब्सटेंस क्या करता है एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स तो यहीं पे बात करता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है तो देखना वास्तव में कोई भी पूरा सब्सटेंस जब बना है कोई गैस जब बनी है तो मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के मॉलिक्यूल से मिलने मिलने से हमारे पास पूरी गैस बन जाती है तो अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस की जो हमारे पास है कंस्टिट्यूएंट यूनिट है इंडिपेंडेंट जो हमारे पास है वो हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाता है तो क्या कहता है मॉलिक्यूल इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस कोई सब्सटेंस और उसकी स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट जो होती है उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल दैट्स यूनिट इज नॉन एज योर मॉलिक्यूल ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी में द स्मॉलेस्ट इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस यस इट इज अब हम बात करते हैं इसमें अब मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया जैसे हम बात करें वाटर के लिए वाटर के लिए क्या होता है मॉलिक्यूल हमारे पास इट इज योर H2O ऑक्सीजन के लिए क्या होता है ऑक्सीजन के लिए हमारे पास होता है इट इज योर ओ टू नाइट्रोजन के लिए क्या होता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है एन टू हाइड्रोजन के लिए क्या होता है एच टू ऐसे हमारे पास जो नोबल गैसेज होती है नोबल गैसेज आपने पढ़ा होगा हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन इनके सिंबल क्या होते हैं हीलियम का एच टी होता है नियोन का एन ई होता है आर्गन का ए आर होता है ये हमारे पास ट्राई एटोमिक है ये हो गया क्या इसमें दो एटम है डाइएटोमिक 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 तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं मोनो एटोमिक डाई एटोमिक ट्राई एटोमिक एंड यू कैन से देयर आर अ पॉली एटोमिक पॉली का मतलब क्या हो सकते हैं यहां पे एक से ज्यादा की बात करें तो उसको पॉली बोल देते हैं दो तीन चार कितने भी हैं तो मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल्स वो हो गए इन व्हिच देयर इज ओनली वन एटम इज प्रेजेंट और एग्जांपल क्या हो गए ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास नो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ठीक है ये हमारे क्या हैं दीज आर आवर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और ये तीनों कैसे हैं ये आर दीज थ्री आर दे आर डाई एटॉमिक ये सभी हैं डाई एटोमिक मोनो एटोमिक दिस थ्री एंड दिस थ्री दिस इज योर ट्राई एटोमिक ट्राई एटोमिक सीओ टू की बात करें तो सीओ टू भी कैसा है कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल ठीक है सो विद द लेट्स मेक एग्जांपल फॉर द मोनो डाई एंड ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स ठीक है यस ये इंपॉर्टेंट है हमें पता रहना चाहिए कि This is very important thing. हमें ये पता अवश्य होना चाहिए क्योंकि हम आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं इंटर एडिट थोड़े बेस में काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उस न्यूमेरिकल में हमें देता है कि भी है हाइड्रोजन गैस इज देयर इस टेंपरेचर इज दिस वन तो वहां पे अपने को यूज इस बात का पता होना चाहिए इसका यूज होता है कि ये हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक है या डाइएटॉमिक है मोनोएटॉमिक के लिए कुछ पैरामीटर अलग होते हैं और डायबेटिक के लिए पैरामीटर अलग होते हैं तो अपने को पता होना चाहिए उसी हिसाब से पैरामीटर को पुट कर सकते हैं सो ये बहुत ही जरूरी बात है अपने लिए उसके बाद हमारे पास आ गया है मोल आ गया सेकंड डेफिनेशन जो हमारे पास थर्ड डेफिनेशन जो आ गई है हमारे पास इट इज योर मोल मोल के बारे में बात करेगा कि मोल क्या होता है नेक्स्ट हमारे पास आ गया है मोल मोल किसको कहेंगे मोल 
मोल की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस का जो वन मोल होता है वन मोल जो होगा उसके अंदर क्या होता है वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये सब्सटेंस का वो अमाउंट है इट इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच क्या है कंटेन विच कंटेन सेम अमाउंट ऑफ सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल एज प्रेजेंट इन एज प्रेजेंट इन ट्वेल्व ग्राम ऑफ सी ट्वेल्व कार्बन के बारह के बारह कार्बन बारह के बारह ग्राम में जितने मोलिक्यूल होते हैं एक सब्सटेंस के सब्सटेंस के अमाउंट में उस अमाउंट को बोला जाता है उस सब्सटेंस का मोलिक मोल वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस लिसन फिर से ये कहता है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल होते हैं अगर वो किसी सब्सटेंस के अंदर उतने ही मोलिक्यूल हैं उस अमाउंट में तो वो अमाउंट उस सब्सटेंस का मोल क्या रहता है वन मोल क्या रहता है वन मोल इज दैट अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल एज प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन 12 के 12 ग्राम में इतने मोलिक्यूल होते हैं किसी सब्सटेंस के वन मोल में भी उतने ही मॉलिक्यूल होते हैं ठीक है और किसके बराबर होते हैं दे आर इक्वल टू द अवेगेद्रो नंबर दिस इज इक्वल टू अवेगेद्रो नंबर यस आगे बढ़ते हैं इसमें आगे बात करते हैं मोलर मास आगे करता है मोलर मास बोला कि मोलर मास क्या होता है तो मोलर मास के बारे में क्या कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय द मोलर मास तो भाई सिंपल सी बात है बोला कि मोल क्या था मोल होता था कि क्या इतना अमाउंट जिसमें 12 ग्राम कार्बन के 12 ग्राम के बराबर मास होता है बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो कार्बन 12 के 12 ग्राम के बराबर मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस के हमारे पास है तो उन सभी मॉलिक्यूल्स का जितना मास होता है वो मोलर मास कहलाता है और शॉर्ट में क्या कहेगा मास ऑफ वन मोल क्योंकि कार्बन बारह के बारह ग्राम के बराबर जो होता है वो तो वन मोल होता है तो वन मोल का मास जो होता है इट इज योर मोलर मास मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज मोलर मास उसको हम मोलर मास कह देते हैं भाई आगे बढ़ते हैं इसमें अब मोलर मास के बारे में बात कर लेते हैं जो हमने गैसेज लिखी अभी हमने जो लिखी थी गैसेज उन सब का मोलर मास डिस्कस करते हैं अभी जैसे हमारे पास जो हमें करने होते हैं क्वेश्चंस वगैरह तो हमें याद रहना चाहिए मोलर मासिज ऑफ वेरियस गैसेज मोलर मासिज ऑफ वेरियस गैसेज ठीक है सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है इसका सिंबल H2 होता है इसका मोलर मास होता है 2 ग्राम 2 ग्राम मतलब क्या हुआ कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम है मॉलिक्यूल्स है उतने ही हाइड्रोजन के 2 ग्राम में होंगे दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन उसके बाद आता है हमारे पास यू कैन से इट इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंबल होता है मॉलिक्यूल का हमने पढ़ा था एन टू तीसरा ग्राम होता है ट्वेंटी एट ग्राम उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सीजन सिंबल होता है ओ टू और ओ टू का सिंबल होता है हमारे पास बत्तीस ग्राम ठीक है फिर आता है हीलियम हीलियम का सिंबल होता है एच ई हीलियम सिंबल इज योर एच ई एंड इन द केस ऑफ हीलियम इट्स मोलर मास इज द 4 ग्राम ठीक है 
अगर मैं नियोन की बात करूं आज नियोन की तो नियोन का जो तो मोलर मास होता है ये भी हमारे पास मोनोएटोमिक गैस है इसका मोलर मास होता है ट्वेंटी ग्राम सीओ टू की बात करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड की इसका ग्राम कितना होता है इट इज फोर्टी फोर ग्राम तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं जो हम क्वेश्चंस में करते हैं इनका बार बार यूज होगा आगे हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनका काफी यूज आएगा सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज एग्जांपल्स ऑफ द गैसेस एंड देयर मोलिक देयर मोलर मास ध्यान रखना भाई इसमें जो मोलर मास जो बने का कांसेप्ट आया है वो थोड़ा सा आसान ही कांसेप्ट है आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास हाइड्रोजन होता है एक हाइड्रोजन का मोलर मास एटॉमिक मास कितना होता है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक होता है और मास नंबर हाइड्रोजन का भी एक ही होता है तो एक हाइड्रोजन में एक हो गया दो हाइड्रोजन में दो हो गए तो दो ग्राम आ गया जैसे हमारे पास नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन का हमारे पास जो मास नंबर होता है वो कितना होता है फोर्टीन होता है लेकिन यहाँ पे दो नाइट्रोजन तो कितना हो गया फोर्टीन इंटू फोर्टीन प्लस फोर्टीन कितना हो जाएगा इट इज योर ट्वेंटी तो इस प्रकार से बातें अपने को ध्यान में रखनी है ठीक है ज्यादा कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होने वाली है यस आगे बढ़ते हैं इसमें हमारे पास आ गया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ एसिड यस के मोल हो गया मोलर मास हो गया है अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें एक आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल ऐसा मोलर मास का सिंबल कैपिटल हम लोग है सिंबल ऑफ मोलर मास सिंबल ऑफ मोलर मास कितना होता है क्या होता है इट इज योर कैपिटल किसी भी गैस के मोलर मास के सिंबल को लिखेगा तो इसको हमेशा कैपिटल एम से लिखता है ठीक है तो इसको ध्यान में रखना भाई मोलर मास का सिंबल क्या होता है इट इज योअर कैपिटल एम सिंबल ऑफ मोलर मास योअर कैपिटल ओके नेक्स्ट प्लीज आगे बढ़ते हैं इसमें आगे हमारे पास आ गया है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसका सिंबल आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन आपने सुनी होगी आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है ये इक्वेशन ये इक्वेशन कहती है पीवी बराबर होता है एनआरटी पी बी इक्वल टू एन आर टी ओके तो यहां से हमारे पास आर क्या आ गया पी वी बाई एन इंटू में टी और आर की वैल्यू आपको बता दें आर की वैल्यू कितनी होती है एट पॉइंट वन थ्री फोर इंटू में जूल पर मोल कर ये हमारे पास यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट कैपिटल आर की वैल्यू होती है इसको डिफाइन कैसे करता है और को पी वी पी इंटू वी कहीं ना कहीं से वर्क के डायमेंशन बन जाते हैं ये वर्क बन जाता है तो ये क्या हो गया हाउ यू कैन डिफाइन द आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन वी कोवायर इन ऑर्डर टू रेज द टेंपरेचर ऑफ ए गैस बाय यूनिट डिग्री इन ऑर्डर टू रेज द टेंपरेचर ऑफ वन मोल ऑफ ए गैस बाय यूनिट डिग्री एक डिग्री से किसी गैस के एक मोल ऑफ गैस को बढ़ा टेंपरेचर को बढ़ाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वो होता है हमारे पास इट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ठीक है सो वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज हियर हम अगले डेफिनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास रहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट वी हैव इन द कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट क्या होता है भाई How we can define this characteristic gas constant? इसको क्या बोलता है ये हमारे पास क्या होता है ये जो होता है इसका ये कैपिटल स्मॉल आर होता है ये होता है कैपिटल आर वाई एम ये क्या हो गया हमारे पास इट इज कैपिटल आर वाई एम 
तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट किसी भी गैस का क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और उस गैस के मोलर मास का रेशियो होता है बस दैट्स इट सो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द रेशियो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड द मोलर मास ऑफ द गैस ओके तो ये हमारे पास क्या हो गया है देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर दैट वी यूज इन द लास्ट इन द नेक्स्ट सम टॉपिक्स जब हम इसको पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी ऑफ गैस को तो यहां पे इनका काफी बार-बार यूज आएगा तो हमने इनको पहले ही यहां पे लिख लिया है ओके okay. अब आगे बात करते हैं यहां पे अब इंपॉर्टेंट कुछ अजम्पशन आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी ऑफ गैसेस के वी विल डिस्कस दीज अजम्पशन ठीक है तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई हैं अभी हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स टर्म्स सॉरी ये तो हो गए हैं प्लीज इंपॉर्टेंट एजम्पशंस आएंगे एजम्पशन और इसको शॉर्ट में बोलता है के टी जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को शॉर्ट में बोलता है के टी जी और के टी जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ छोटे 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 एजम्पशंस हमें पढ़ने होते हैं उन एजम्पशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी वी विल डिस्कस अबाउट दैट दीज एजम्पशंस ठीक है देयर आर नंबर ऑफ एजम्पशंस दैट वी हैव टू डिस्कस हियर सो तो सबसे पहले क्या मानता है पहले एजम्पशन में क्या कहता है पहले एजम्पशन में क्या कहता है वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू गैस वॉल्यूम क्या बोला कि भी एक जो मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल उसका जो वॉल्यूम है पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है बहुत ही स्मॉल है ठीक है उसको हमने नेग्लेक्ट कर देते हैं यहां पे ठीक है नंबर 2 पे क्या कहता है देयर इज नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स क्या कहा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन का कोई भी फोर्स वगैरह नहीं है ठीक है थर्ड पॉइंट में क्या कहता है मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन गैस आर आइडेंटिकल सभी मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं आइडेंटिकल रहते हैं ठीक है नंबर फोर कहते हैं मॉलिक्यूल्स आर सुफेरिकल एंड रिजिड रिजिड होते हैं ठीक है रिजिड का मतलब क्या होता है इनकी शेप चेंज नहीं होगी जब वो कोलिजन करेंगे या आपस में करेंगे या कंटेनर से करेंगे तो इनकी शेप कभी भी चेंज नहीं होते हैं ठीक है क्या करेंगे they follow newton's law during collision ठीक है नंबर 6 पे क्या आता है हमारे पास क्या कहा है कि जब कोलिजन करेंगे कंटेनर की दीवारों से करेंगे आपस में करेंगे तो हमेशा न्यूटन्स के जो गति के नियम हमने पढ़े हैं उन नियम को हमेशा फॉलो करते हुए चलेंगे नंबर 2 पे बात क्या कहता है ऑल कोलिजंस 
और इलास्टिक इन नेचर सभी जो कोलिजन होते हैं वो कैसे होते हैं ऑल कोलिजन आर इलास्टिक इन नेचर जितने भी वो कोलिजन करेंगे वो इलास्टिक नेचर के होंगे ठीक है यस हाँ अब क्या कहता है अब क्या कहेगा लास्ट पॉइंट कह देते हैं यहां पे टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल मतलब क्या मान लीजिए कंटेनर की दीवार से आके टकराएगा टकराने का जो टाइम है कोलाइड करने का वो बहुत ही कम है इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर जो वैसे चल रहा है मोशन कर रहा है उस टाइम से ये वाला टाइम बहुत ही कम है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पन आ गए वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिकल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द गैस वॉल्यूम एक वॉल्यूम एक मोलिकुल का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम से बहुत ही कम होता है देर There are no intermolecular forces between the gas molecules. Molecules के बीच में कोई फोर्स नहीं होता है इंट्रैक्शन का भाई ना इंट्रैक्शन करते हैं ना रिपेल करते हैं किसी गिवन गैस के सभी मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं जैसे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हो जाएंगे नाइट्रोजन के एक जैसे हो जाएंगे मोलिक्यूल और स्पेरिकल एंड रेजिड मोलिकुलर स्पेरिकल होते हैं मतलब ये माना कि इनकी शेप जो होती है स्फेयर की शेप की होती है और रेजिड होते हैं सख्त होते हैं उनकी शेप चेंज नहीं करती है जब कोलिजन करते हैं तो They follow Newton's law of during collision. जब collision करता है तो Newton's laws को follow करते हैं जो laws हम पढ़ चुके हैं. Second law है जो वगैरह सब follow किए जाएंगे. Action reaction वगैरह force लगाएंगे. All collisions are elastic in nature. सभी collision elastic nature के होते हैं. मतलब क्या होता है यहाँ पे momentum का law से zero लेते हैं हम जब इसको पढ़ते हैं तो time of collision is negligible. मतलब दीवार से टकराएगा तो टकराने का जो time है वो बहुत ही छोटा होगा. ठीक है. ये हमारे पास important assumptions आ जाते हैं. अभी एक छोटा सा जो करते हैं और हम इस चैप्टर इसको आज की वीडियो को खत्म कर लेते हैं प्लीज क्या कहता है हमारे पास इसमें अपने को कह दिया हुआ है डिटरमाइन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 80 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे वो निकाल के लेके आना है इट इज अ वेरी वेरी सिंपल एंड द बेसिक क्वेश्चन जो अपने को आना ही चाहिए चलिए अभी बात कर लेते हैं देखना भाई वी नो जो मोलर मास होता है ऑफ नाइट्रोज सॉरी ऑक्सीजन वो कितना होता है वो होता है हमारे पास 32 ग्राम ठीक है सो नंबर ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम तो एन कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल का सिंबल हम स्मॉलर लेते हैं वो क्या हो जाएगा 80 बाई थर्टी और ये हो जाएगा 2.5 क्या बोला भाई कि भाई हमारे पास अगर ऑक्सीजन का 80 ग्राम है तो ऑक्सीजन के उस 80 ग्राम में हमारे पास 2.5 मोल्स हो जाएंगे मोल्स 2.5 मोल्स हो जाएंगे और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल नंबर के बराबर होते हैं कितने होते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री एक मोल में तो हो गए ये और कितने मोल प्रेजेंट है हमारे पास वी अगर टू पॉइंट फाइव तो क्या हो जाएगा सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एट्टी है मतलब 2.5 में मोल में कितने हो जाएंगे हमारे पास ये हो जाएगा एन इन टू में एन ए और वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5 पॉइंट फाइव इंटू में टेन टू पावर सॉरी 
ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये क्यूल्स आ गए हैं किसके मॉलिक्यूल्स आ गए हैं दे आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 80 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास ठीक है सो वी कंक्लूड टुडेस क्लास वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड देयर वी विल ड्राइव फॉर एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ द गैस कि कितना प्रेशर एक गैस लगाती है अगर किसी कंटेनर में हमने उसको फिल किया हुआ है तो वो गैसेस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं हमारे पास मोशन करते हैं तो उनकी मोशन की वजह से कितना प्रेशर होता है हम प्रेशर के बारे में वहां पे डिस्कस करेंगे सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू